Chef on Air. Auch heute wieder mit Peter Paul Thoma, heute an diesem Donnerstag, Ingenieurbüro für Energieberatung. Peter, erstmal die Frage, du bist jetzt zum ersten Mal bei uns, herzlich willkommen. Wie gefällt es dir denn hier bei uns? Ja, das ist eine super Location, wie man neudeutsch sagt. Man hat hier einen Rundblick über die ganze Stadt. Das äh, ist einfach faszinierend. Ja, ne? Also das ist äh, auch, das wird nie langweilig, kann ich sagen. Das ist immer wieder schön. Jede Wetterlage hat so ein bisschen eine andere Stimmung. Und ähm, Peter, vielleicht kannst du unseren Hörern mal beschreiben, was jetzt die Stunde auf sie zukommt, beziehungsweise was dein Unternehmen macht. Was, was machst du? Ja, wir sind ein äh, Büro für Energieberatung, für Wohngebäude und Nichtwohngebäude. Wir machen Energiekonzepte, angefangen von dem Wärmeschutz, also der Wärmedämmung, neue Fenster, Außenfassade bis hin zur Anlagentechnik, neue Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen mhm. und äh, erstellen dort Konzepte, wie man Energie sparen kann, wie es wirtschaftlich ist, wie es umweltmäßig vernünftig ist. Das ist eigentlich unser Hauptziel. Mhm. Außerdem mache ich noch Sachverständigengutachten, auch bei Gericht im mhm. Bereich Sanitär, Heiz und Klima. Mhm. Das wird eine sehr informative Stunde, das habe ich jetzt schon im Gefühl. Heute bei uns zu Gast das Ingenieurbüro Peter Paul Thoma. Peter heute hier bei Chef von R. Wir sprechen unter anderem über das Heizungsgesetz. Kommunale Werbeplanung wird Thema sein und auch, warum Marktwirtschaft und Klimaschutz kein Widerspruch ist. Mahlzeitgrüße gehen raus an alle, die sich vielleicht mitten in der Mittagspause befinden. Wir sind hier bei Chef on Air, heute zu Gast übrigens Peter Paul Thoma. Er hat ein Ingenieurbüro für Energieberatung, aber das ist nicht alles. Er macht noch ganz, ganz viele andere Sachen. Und ähm, Peter, vielleicht können wir als allererstes mal über eine Sache reden, da wurde auch wirklich viel diskutiert. Äh, das sogenannte Heizungsgesetz, ja, also dem äh, GEG, Gebäudeenergiegesetz. Was ist davon zu halten? Was sagst du? Ja, was ist davon zu halten? Mhm. Die Frage ist gut und richtig. Es kam alles so rüber und das muss man auch so betonen, das ist Energiesparen mit der Brechstange. Mhm. Es wurden weder die Fachleute mitgenommen noch die Bevölkerung und das hat zu entsprechenden Frustreaktionen geführt. Es wurde das Gegenteil erreicht. Es wurden mehr Gas- und Ölkessel eingebaut bei Heizungsanlagen und eben nicht das, was man eigentlich vorhatte mit den Wärmepumpen. Und ähm, von daher war es einfach eine schlechte Sache, so wie es aufgesetzt war, obwohl die Idee dahinter natürlich richtig ist, mehr für den Klimaschutz einzutreten. Das mhm. muss man ganz klar sagen. Mhm. Und ich bin froh darüber, dass es jetzt, dass die kommunale Wärmeplanung vorgeschaltet ist und nicht sofort äh, seit 1. Januar diesen Jahres dann dieses strenge Gesetz mit dem 65% regenerative Energien für Heizungsanlagen gilt, mhm. weil das wär wirklich ein technisches Problem gewesen wäre und wir es auch gar nicht hätten umsetzen können. Okay, du sagst ja auch Marktwirtschaft und Klimaschutz, das ist gar kein Widerspruch, da kommen wir aber später noch drauf zu sprechen. Ähm, äh, Peter, sag mal, das sogenannte, der sogenannte Milieuschutz, was ist das und warum gibt es das hier bei uns in Frankfurt und was hältst du davon? Ich habe es nämlich schon rausgehört, du bist da alles andere als von begeistert. Also der Milieuschutz in Frankfurt ist zunächst erstmal eine äh, Richtlinie für Bautätigkeiten, der uns untersagt, bestimmte Sanierungen, bestimmte Modernisierungen. Hintergrund äh, ist, dass man in bestimmten Vierteln eben nicht wünscht, dass Luxus saniert wird, damit die Mieten gehalten werden können, weil das Thema soziale Mieten ist ja auch ein wichtiges Thema, ist auch mhm. verständlich. Mhm. Aber es geht jetzt eindeutig versus und zu Lasten des Klimaschutzes. Mhm. Sie dürfen nicht so die Häuser dämmen, dass sie Zuschüsse bekommen. Sie dürfen keine Fußbodenheizungen einbauen, keine Wohnungslüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnungen. Es ist einfach unverständlich, was da läuft. Mhm. Und mein Credo ist, ein Drittel müssen auch Mieter zahlen, ein Drittel die Hauseigentümer und ein Drittel der Staat. Das wäre so eine Mischung, die vernünftig ist. Mhm. Alles andere, man kann nicht nur den Hauseigentümern alles zumuten, man kann auch nicht dem Staat alles zumuten. Jeder muss an das Thema dran. Klimaschutz ist für alle wichtig. Mhm. Sanitär, Heizungs- und Lüftungstechnik, diese Branche ist groß und komplex. Und ähm, Peter, du musst mir verraten, wie hat es sich denn in diese Branche eigentlich verschlagen? Ja, also das hat natürlich einen historischen Grund. Ja. Mein 
äh, Urgroßvater hat schon die Firma Peter Paul Thoma 1903 gegründet. Das war eine Spenglerei und Installation. Dann ging es weiter über meinen Großvater, mhm. äh, meine Eltern. Wir sind alles äh, Handwerkerfamilien und ich bin jetzt ah, ja. der Erste, der ein Ingenieurstudium gemacht hat, Aha. aber auch Handwerker ist. Ich habe auch eine Handwerks, äh, entsprechende Handwerksausbildung äh, genossen. Mhm. Und äh, von daher, ich hatte schon in den 70er Jahren immer gesagt, das ist ein Thema mit Umweltschutz, das hat Zukunft und mhm. so hat es ja auch jetzt herausgestellt. Chef on Air. Mahlzeit heute mit äh, Peter Thoma. Er hat ein Ingenieurbüro für Energieberatung und ähm, Peter, sag mal, ähm, du sagst ja Marktwirtschaft und Klimaschutz, das ist kein Widerspruch. Das sehe ich auf jeden Fall so, mhm. denn die Marktwirtschaft äh, bringt Innovation und äh, Leistungsanforderungen äh, an die Menschen, die was leisten wollen. Und äh, der, der Klimaschutz ist insofern kein Widerspruch, als dass ohne vernünftiges Klima alles nichts ist. Ja, mhm. Letztendlich kann ich auch jede Wirtschaft vergessen, wenn alles kaputt geht. Mhm. Und von daher ist es für mich äh, auch aus politischer Sicht kein Widerspruch. Wir brauchen Marktwirtschaft und Klimaschutz. Mhm. Und äh, du bist ja ein Frankfurter Bub sozusagen. Äh, da bist du doch bestimmt auch so ein bisschen mit dem äh, Thema Fußball äh, am Start. Du sagst, äh, du bist auch in einem Verein äh, unterwegs. Ja, und es ist nicht die Eintracht. Das musst du mir jetzt erklären. Jawohl. Also die Eintracht ist ein großartiger Verein und mhm. äh, da spricht auch äh, gar nichts dafür äh, dagegen, äh, dass man äh, für die Eintracht ist. Also das kann man alles sehr gut verstehen. Sehr erfolgreicher Club. Alles herzlich Liebe und Gute äh, für mhm. die Eintracht von meiner Seite. Ich bin aktiv beim FSV Frankfurt. Ich bin dort Businesspartner und äh, schon ewiges Mitglied mhm. und habe dort auch mal in der Jugend äh, Fußball gespielt. Ah ja. Welche Als Position? Welche Position? Mittelfeld, Wasserträger. Oh, oh. <lacht> Großes Vorbild war immer, äh, ja, waren halt die Mittelfeldspieler der damaligen Zeit in den 70er mhm. Jahren. Und ähm, ja, ich kann also nur sagen, dass das ist wie eine Hochzeit, wenn man mhm. oder wie eine Ehe, äh, die man dann eingeht und da bleibt man auch dabei. Mhm. Und ähm, vielleicht auch mal Stichwort kommunale Wärmeplanung in Frankfurt und in unserem äh, in unserer Metropolregion. Wie schätzt du die ein? Ja, also ich äh, sage jetzt mal die. Äh, Ziele, die da manchmal von der Politik kommen, von wegen 2035 klimaneutral für Frankfurt, mm -hmm. äh, ist aus meiner Sicht technisch nicht umsetzbar. Mm -hmm. äh, nicht, weil wir es nicht wollen, aber weil einfach zu viele Hürden sind und allein schon die Planung der Mainova geht auf 50 Prozent Fernwärme, mm -hmm. die klimaneutral ist bis 2040 mm -hmm. und was ist mit den anderen 50 Prozent? Mm -hmm. Das ist ja immer noch die Hälfte der anderen Haushalte mm -hmm. und da müssten dann Wärme Pumpen hin und, und, und. Und wenn ich an Wärmepumpen denke, denke ich auch an Stromnetz. Ja. Und wenn ich an Fernwärme denke, denke ich, dass die ganzen Straßen aufgerissen werden müssen mhm. und die Leitungen reingelegt werden, mhm. weil das Gasnetz in der Form nicht genutzt werden kann. Mhm. Also es wird da noch viel Wasser dem Main runterlaufen, bis es da zu vernünftigen <lacht> Lösungen kommt. Da bin ich mir ganz sicher. Chef on Air. Heute mit Peter Thoma. Er hat ein Ingenieurbüro für Energieberatung. Aber nicht nur das, sondern Peter ist auch Sachverständiger für Gerichts- und Privatgutachten. Was kann man sich darunter genau vorstellen? Ja, die Sache ist eigentlich relativ einfach zu mhm. beantworten. Wenn es Streitigkeiten zwischen Handwerkern im Bereich Sanitär, Heiz und Klimatechnik und einem Auftraggeber gibt, dann äh, bin ich zur Stelle, weil ein Richter, ein Gericht, äh, ein Richter kann ja nicht beurteilen, ob äh, jetzt die Anlage richtig gebaut ist oder nicht oder was normkonform ist und mhm. so weiter. Und der, genau diese Gutachten gibt es natürlich auch im Privatbereich, dass man erstmal, bevor man zu Gericht geht, äh, mal einen Gutachter drauf gucken lässt auf die Arbeiten mhm. und das beurteilen lässt. Das ist eigentlich da mein Thema, auch Abnahmen, Bauabnahmen, das mhm. machen wir als Sachverständige. Und äh, ja, da bin ich öffentlich bestellt und vereidigt und das mache ich sehr gerne. Das ist ein schöner Job. Okay, wo kann man dich denn ähm, erreichen? Über welche Website, über welche E-Mail-Adresse, wenn der Hörer jetzt sagt, ich möchte hier ähm, mehr über Peter erfahren bzw. möchte seine Dienste auch in Anspruch nehmen. Wo kann man dich finden? Also man findet mich äh, zunächst im Internet unter www.ppt, also Paula Paula Theodor. Kommt von Peter Paul Thoma, also ppt-energieberatung.de. Das ist die Internetseite. Mhm. 
Und meine E-Mail-Adresse ist äh, genauso eigentlich, nur mit einem Ad dazwischen, nämlich info at energieberatungde mhm. Jetzt bist du nicht ganz alleine in deinem Unternehmen, sondern du hast ein Team. Ähm, vielleicht erzählst du uns ein bisschen, wie ist dieses Team zusammengestellt und wie ist der Umgang und das Verhältnis zwischen dir und deinen Arbeitnehmern? Also wir sind äh, insgesamt vier Leute, die Beratungen und Technik machen, inklusive mir. Mhm. Und äh, ich bin dort als Ingenieur. Wir haben einen Werkstudenten, den, der wirklich äh, tolle Leistungen bringt, wo ich ganz begeistert bin, dass äh, junge Menschen auch an dem Thema interessiert sind. Und äh, wir haben einen Mitarbeiter, der ist genauso alt wie ich mhm. <lacht> und äh, der äh, natürlich sehr erfahren ist und die Dinge Energieberatung gut auf den Punkt bringt und ja. noch einen Heizungsmeister, der in der Planung, in der Praxis steht, der mich okay. dann auch immer unterstützen kann, Dinge recherchieren kann, mhm. Planungen unterstützen kann. Mhm. Und dann haben wir in der Administration äh, jemanden sitzen, der in Thüringen ist und immer oh. online aufschaltet okay. und auch als Schreibkraft. Äh, eine Frau, die dort tätig ist, mhm. äh, das ganz toll macht. Und meine Lebensgefährtin äh, macht so ein bisschen bei den Finanzen rum. Mhm. Auch gut, ne? Ja, ja, auch in Ordnung. Jeder genau. das, äh, was er kann. Ne? Genau. Es ist alles gut aufgeteilt. Ja. ja. Und ähm, sag mal, die Verbindung ähm, zu unserem Sender ist ja durch meinen Kollegen Eike Knall äh, entstanden. Grüße gehen raus übrigens, der ist unterwegs, Eike. Ja. Ähm, und ich habe dir ja erzählt, Peter, beim Eike, ein Tag ist er da, äh, nächsten Tag ist er da, Amerika, äh, Berlin, äh, Frankfurt am Main. Ich habe gesagt, ich glaube ja, der hat im Keller irgendwie eine Maschine stehen, wo sich klonen kann. Ich kann mir das anders nicht vorstellen. Und hast du gesagt, ja, mir sagen das die Leute auch nach. Eigentlich bräuchte man einen Klon von dir und das ist so, oder? Naja gut, also es haben Kunden äh, schon gesagt, mhm. sie müssten eigentlich geklont werden, sie sind so gut, wir brauchen sie äh, und äh, einfach das, äh, der Kalender gibt halt auch nur eine beschränkte Zeit her mhm. Und äh, was jetzt die, also wenn, mit Eike kann ich mich natürlich nicht vergleichen, aber ich bin dann halt <lacht> eben nicht von Berlin, Paris und New York unterwegs, sondern mhm. zwischen Bornheim, Hedernheim und Sachsenhausen, ja, ja. aber äh, auch eigentlich immer agil und viel unterwegs. Das muss man ja aber auch erstmal stemmen. Also das gibt mir einfach Kraft, ja. Also das muss ich einfach sagen. Ich mache es wirklich gerne, meinen Beruf. Natürlich gibt es auch manchmal Situationen, wo man sagt, Mann, das äh, ist jetzt echt, muss das sein. Mhm. Aber im Großen und Ganzen macht mir mein Leben Spaß, meine politischen Aktivitäten, Verbandsaktivitäten, Innungsobermeister mhm. und äh, auch äh, natürlich mein Job. Also das muss ich schon sagen, das gibt mir viel Kraft und ich mache es gerne und arbeite auch sehr, sehr viel. Aber hast du denn einen Ausgleich? Brauchst du auch einen? Ich habe einen Ausgleich, mhm. ähm, den ich viel zu wenig wahrnehme. Das ist nämlich ein bisschen Klavierspielen und Musik. Oh, wir haben hier ein Klavier. Ja. Da können wir uns gleich mal dran setzen nach unserer sein. Sendung. Machen wir, machen wir. Und jetzt habe ich wieder was gesagt. Ja, okay, muss ich dann dran. Und äh, das, Weitere, das Weitere ist natürlich, ähm, ich sage jetzt mal, das ist natürlich ähm, ja, ein toller Sport, mhm. wenn man an die frische Luft kommt. Das ist einfach Golfen. Ja. Äh, aber noch absoluter Anfänger. Okay. Absolute Anfänger, aber okay. es wird, wenn man ein bisschen dran bleibt, von Mal zu Mal etwas besser. Chef von R heute mit Peter Thoma. Er hat ein Ingenieurbüro für Energieberatung. Und ähm, Peter, wir, wir sind schon wieder am Ende. Es geht immer schnell hier die Stunde vorbei. Genau. Mhm, das ging ruckzuck. Und äh, sag mal, mh, wir fragen natürlich auch immer unseren Chef von R, ob er selber noch ein Thema mitbringt, was ihm vielleicht am Herzen liegt. Und hast du gesagt, ohne Ehrenamt und aktive Menschen in allen Bereichen der Gesellschaft gibt es keine Demokratie, ja? Das habe ich gesagt und das meine mhm. ich auch so. Ähm, das Ehrenamt fängt an bei, einerseits bei Verbänden, die äh, maßgeblich auch auf die Politik Einfluss nehmen, geht aber auch über persönliche Aktivitäten, sei es, äh, ja, sei es in der Kirche, sei es im Sportverein, sei es bei anderen Dingen, auch Pflege, Krankenhaus und so weiter. Da, da ist es unheimlich wichtig, dass wir Menschen haben, die aktiv sind, mhm. die sich für was einsetzen. Und äh, ohne diese Vielfalt in der Gesellschaft, äh, bin ich der Meinung, gibt es auch keine Demokratie, weil es muss ja auch von den Menschen, die was wollen, die was ein Interesse haben, das muss ja geäußert werden können. Mhm. Und das setzt sich ja dann in, der Ehren, äh, in dem Ehrenamt, in der Arbeit um, auch im Übrigen äh, politische 
Themen, also ich sage jetzt mal Stadtverordnetenparlament, das ist ja auch ein Ehrenamt okay. ja, oder, oder Ortsbeirat. Mhm. Natürlich gibt es da eine Aufwandsentschädigung, aber ich sage jetzt mal, die steht nicht im Verhältnis mhm. zu der Zeit, die man da investiert. Und das muss man auch mal akzeptieren. In mhm. der Gesellschaft muss man auch hoch anrechnen. Das Ehrenamt ist unheimlich wichtig. Mhm. Und wenn du so in die Zukunft schaust, was wünschst du dir für die Zukunft, für dich und vielleicht auch für, dein, für deine Branche? Also ich wünsche mir natürlich, dass wir mehr gehört werden und auch für die Politik wünsche ich mir, dass da mehr Fachleute reinkommen, dass da wirklich mehr das, die Initiative ergreifen, dieses Ehrenamt wahrzunehmen. Mhm. Denn wenn ich nur, also ich will das nicht negativ abstempeln, aber wenn ich nur Juristen und Politik, äh, Student, äh, Politikstudierende mhm. äh, äh, im Parlament habe, dann verliere ich den Blick für Gesundheitsthemen, für mhm. möglicherweise für soziale Themen, für Bauten, für Gebäude, für diese ganze Infrastruktur, die wir brauchen. Und da braucht man auch mal Fachleute und da wäre ich sehr glücklich, wenn sie sich mehr aktivieren würden und da mitmachen würden. Das ist doch eine schöne Botschaft und jetzt hast du natürlich auch nochmal die Möglichkeit, alle zu grüßen, die dir am Herzen liegen. Ja, ich grüße natürlich meine Mutter. Ich weiß nicht, ob sie zuhört, aber ich grüße vor allen Dingen meine tollen Mitarbeiter, die ich hier nochmal ganz äh, groß loben will und sage alles Gute ins Büro und ich bin auch bald wieder bei euch. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie geht denn für dich der Tag jetzt noch weiter? Ja, ich habe tatsächlich äh, noch zwei Termine, nachher okay. sogar noch eine Videokonferenz. Ah, ja. Und äh, da geht es um ein äh, Gutachten, äh, um eine Anlagentechnik, die nicht abgenommen wurde. Und mhm. da nehme ich Stellung dazu. Mhm. Und äh, ja, also der Tag ist bunt. Mhm. Und ganz heute Abend gibt es noch ein Meeting, was den FSV betrifft. Also oh. es ist, ähm, ja, es ist viel los. Dann drücke ich die Daumen für alles, was kommt. Gut. Sowohl für den heutigen Tag als auch für die Zukunft. Heute bei uns zu Gast Peter Thoma, ein Ingenieurbüro für Energieberatung, Ingenieure und Techniker und Meister, die beratend und planend tätig sind im Bereich Energieeffizienz von Gebäuden, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Und wirklich, Peter, ähm, danke, dass du da warst und vor allem auch äh, diese interessanten Einblicke gegeben hast. Ja, Anna, auch von meiner Seite vielen Dank und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Das freut uns. Und jetzt machen wir noch ein schönes Foto vor der Frankfurter Skyline.